നമസ്കാരം ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്ററിലെ നൂറ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ നാളുകളിൽ മുഹമ്മദ് റബിയുടെ പെരുമാറ്റം ആരോടും ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ചുറ്റും നടക്കുന്നതൊന്നും ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു മൂലയിൽ ഒറ്റയ്ക്കങ്ങനെ ഇരിക്കും കാതുകളിൽ എപ്പോഴും ഹെഡ്ഫോണും ചേർത്ത് വെച്ച് റേഡിയോയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന സംഗീതം കേട്ടുകൊണ്ടങ്ങനെ ഇരിക്കും കെ ഡിസ്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഡി സിയും ഐക്കോൺസും നിഷുമൊക്കെ ചേർന്ന് നടത്തിയ അസസ്മെൻ്റ് പ്രകാരം മുഹമ്മദ് റബിക്ക് ഓട്ടിസവും അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എം ആറുമാണ് ആദ്യ നാളുകളിൽ ഒന്നിനോടും സഹകരിക്കാതിരുന്ന റബിയാണ് ഇന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്ററിലെ ഇഷ്ടതാരം മാജിക് പ്ലാനറ്റിലെത്തുന്ന അതിഥികൾ കൊടുക്കുന്ന കയ്യടികൾ കേട്ട് കേട്ട് അവൻ പതുക്ക് പതുക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ വന്ന് എത്ര തവണ വിളിച്ചാലും വരാത്ത കുട്ടി ഒരു മൈക്ക് കാണിച്ച് വിളിച്ചാൽ പാട്ടുകാർക്കിടയിലേക്ക് ഓടി വരും മ്യൂസിക് കേൾക്കേണ്ട താമസം അവൻ നിഷ്കളങ്കമായി ചിരിക്കും അവൻ പാടിത്തുടങ്ങാനുള്ള ഊഴത്തിനായി കാതോർക്കും പിന്നെ മെയിൽ വോയിസും ഫീമെയിൽ വോയിസും ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി ചേർത്ത് വെച്ച് മനോഹരമായി പാടിത്തുടങ്ങും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന മീര ടീച്ചർക്കും ഇതൊരു വലിയ വിസ്മയമാണ് റബി ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ലോകത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് അവ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാട്ടൊന്നും അവൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ശ്രദ്ധിക്കത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ അവന് നല്ലൊരു ചേഞ്ചാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു മൂലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മകൻ എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറിയെന്ന് അവൻ്റെ ഉമ്മയും അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്ററിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഏകദേശം നാല് മാസം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ മാസമാണ് അസൂയാവഹമായ മാറ്റം എന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും അതുവരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്ററിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മോനിലുണ്ടായ ഈ ഒരു മാറ്റം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കലയുടെ രസതന്ത്രം ഇതാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം ഇതാണ് അംഗീകരിക്കലിൻ്റെ രസതന്ത്രം നാല് മാസം കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റബിക്ക് ഇത്രയും മാറ്റം വന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഈ പൊന്നുമോൻ നാളെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും 